有冰水吗？哦，没有，我们这里最低消费是一百五，然后三瓶啤酒包含在里边。两个人一坐就三百，三百六，还有服务费。两位请慢用。喝酒吗？有时候。我从来不喝。什么时候开始跟徐天好的呀？没好，我问的不对。什么时候开始喜欢徐天的呀？喝酒，喝酒。你和他喝啊？我陪客户喝。他送我回家。这些酒不喝浪费了哈，但我不会喝，可能会醉。你别笑话我。我也喝，你肯定笑话。这种地方，我从来没来过。不会唱歌，也不会跳舞。广场舞我会跳，但你们肯定不喜欢。丽姐，别叫我丽姐，叫我刀丽。高丽，要说什么，你就说。我想知道，你从小到大，到现在的所有事，说出来是不是有点多呀？不多。为什么想知道？你说完我就告诉你，我也说我的，我保证我没有恶意，一点恶意都没有，真的。是，我告诉丽姐外滩 SOHO A 座，让她肯定去了。对，是下雨，我和小朵一时半会儿回不去了。嗯，丽姐今天晚上住这儿。嗯，她床单都换了。嗯，你什么时候回来啊我看啥？你你背后长眼睛了？后背被你盯得直痒痒。那那你现在转过来了，你前面痒不痒？变态！嗨，说者无意，听者有心。哎，贾小朵，别激动，激动了以后狂犬病容易发作。那。喝点补充一下能量，压制一下体内的洪荒之力。少壮，我。
我觉得咱们俩都应该冷静一下，要不然说每一句话都要打起来。我看见你，我人就冷静不了。那说明我让你激动。冷笑话啊！哎，你别笑，别笑。我跟你说件正经事儿，我可是很认真的。啊。你还有正经事呢？讲。我来上海快两年了，我现在想考虑一下我的终身大事。啥意思？嫁人。你，你，你不是说过你要回四川造房子嫁人吗？房子是要造，但是人在上海嫁。啊，这这跟我说说干什么？我不跟你说，跟谁说？这屋子里现在就你一个活的。啊，呃，我我我是觉得哈，这种事情呢。不要冲动，一定要想好。我就是怕冲动，所以我才要跟你商量嘛。这也太突然了吧！我再等，我怕我嫁不出去。那不可能，你条件方方面面。我相信，我相信。啊！相亲网站给我安排的，星期五一个，星期六一个，星期天一个，这周一共三个。你你上相亲网站干什么？这个网站你也相信？哎呀呀呀呀！这叫广撒网，你要没事儿，你就跟我一起去呗。我就说，我说你说我弟弟，种地，帮我把把关。小朵，哎，你你面色咋不太好呢？贾小朵，你你你怎么能？能能能能说我是你弟弟呢？还种种地也不好听啊，还耕耕田呢。我年纪比你大。行，那就当你是欧巴。这酒还挺好喝的，要不再来两瓶？不用了。小的时候在少年宫学舞蹈、弹钢琴，初中、高中年年都是前三名。大学的时候全额奖学金，研究生毕业进了世界五百强，将来还要去巴黎。就这些。我呢，十岁，爸爸就不见了，妈妈改嫁，去了广东。我高中还没毕业，就要出来打工。后来是徐天的妈妈，把我带到了盐城，一直到现在。你干嘛跟我说这个？就是想告诉你。我不如你，你鞋子真漂亮。他说了，说什么？他买了。说了，那包也是他买的吗？你穿什么都漂亮，高丽，去趟洗手间等我。
。哎，服务员，我朋友呢？走了，让他付过了，但他没买你的。一个人一百五，百分之二十服务费，一百八，谢谢。还以为你走了呢。你去哪儿？回店铺。睡徐天睡过那张床。认识路吗？打车，打车就认识。行，那我就先走了。哎，咱们还没说完呢。没什么说的。我大老远的。从盐城来一趟，你就听我说说嘛。你看你紧张，我不紧张，不拿出来太可惜了。那这喝出不正经啊！白花三百六，出来太亏了，再进去又三百六，更亏。你又不在乎钱。哪有啊？再说谁不在乎钱啊？是，他家酒楼是我管，说起来是老板，但是不和徐天结婚，就什么都不是。如果徐天喜欢你，我又不懂道理，就更什么都不是。说的对不对？你爱徐天吗？你说呢？各位旅客，十分抱歉，因为天气原因，今天上海方向的车次全部取消。各位旅客可以改签明天去上海的车次，请大家到十六号窗口办理手续，工作人员会协助处理。谢谢您的理解。取消了，那快点出来。你真不喝呀？不正经的，不正经的。你知道徐天脾气吗？脾气，要不然我把他脾气的缺点和优点全都告诉你。不要说。啊，不说。以后慢慢相处起来也好。要相处就不让他走了。我不想放弃，不想一辈子。现在就看到头，赵子慧，你们俩说的话一样，但徐天是男人，这话他对我说过，是因为有了你，但你也说这话，只能说明你根本不在乎。就像他不在乎我一样，我在乎，你不懂。天意，老天都不让你去上海，有道理的。明天我就去。明天也不要去。刚才是不是给他们打电话都不接？别说你没打电话
，打了。怎么说？没接。你看，是不是？他们碰头了呀？谁都不好当面接你电话。这种时候你冲过去反而添乱，事情会更复杂。等他们把事情说清楚了，分别都会给你打电话。到那个时候，你掌握了情况，再制定行动计划。妈，你以为这是打仗的呀？不是打仗，是打比方。哎，你说说，你心里担心谁更多一点？哎，我烦都烦死了。烦嘛，不要烦。摆明了是担心小丽更多一点，是不是？赵子慧呢，人不坏。如果你非要他，我也没办法。但是你听妈一句话。这个弄不好，还是个过路的。他能有小丽这么迁就你，有小丽这么在乎你，他有本事，他冲到盐城来找小丽呀、啊，那样事情反而倒好办了。你还嫌不乱啊？事情都是你弄出来的，我嫌乱，我有什么办法呀？我跟赵子慧什么事儿都没有，还说屁话。喜儿，我们说话不要传给小丽听啊、哦。嗯，知道了。哼，嘴上说答应了，转过身你就传了照片，你为什么要这样啊？别动，再拍一张来。你是徐天的女朋友，那你是他什么人？赵子慧，送你三句话，好好听进去。第一句话。你心比天高，命比纸薄，穿得笔挺，小白领干干净净，以为写字楼进进出出就可以在上海站住脚。其实没有这个命。上海这么多楼房，没有一间你买得起；这么多车，没有一辆是你。以后也一样。心太高了，命肯定薄。第二句。你表面上看着蛮可怜的，其实心里边谁也瞧不起，暗地里咬牙以为没人治的，结果就像蚂蚁一样，不知道哪天被谁踩了一脚就什么都没了。你胡说！最后一句，徐天为了你离开我离开妈，家业什么都不要了，你能为他不要什么？什么都舍不得，自私的很。女人要顺男人的意，男人做什么都是最好的。在一起，就算吃苦也是开心。你现在天天吃苦，其实心里边根本不愿意吃苦。跟谁在一起吃苦，你都不愿意。胡说八道！火气真大。今天晚上徐天来，明天一早我就走。人让给你，总要让我说几句气话，不然不公平。你好，要车吗？要的。戒指还给你了，我带他就是个笑话，别往心里去。我是来撮合你和徐天，我和你不一样，只要徐天开心，我再难过也是开心。
去哪里？走。师傅，前面掉头回来，回公交车站吧。调回去，看得见公交站就行停一下再走。好。希儿，丽姐，听哥回家了。没来上海吗？高铁取消了，不过听哥说明天还要去。阿姨劝他不要走，让他等你和赵子慧的电话再说。知道了。看到赵子慧了吗？看得清清楚楚。我是说见面没有。不说了，我明天回来。师傅，最后一班公交车几点？差不多没车了。我们走，浙江路。到上海了？没有，班次取消了，明天到。别来了。为什么？因为我是白领，你是厨师。我很穷，你不穷。我自私，你对我太好。我想飞。你想走，我很麻烦，你没必要。子慧，你说什么呢？我配不上你，道丽对你挺好的，早点结婚，不要为我挂念，还有好多事情。明天不知道结果会怎么样，别
再给我打电话了，最后一次。要是不认识你就好了，就不会那么累了。子慧，好了，手机没电了，晚安。不信你问贾董。丽姐没回来，我们准备回家了。那我们我们不走，丽姐没这儿的钥匙啊，我们在这儿等。她住这儿。哎，我回来了。丽姐，天哥电话。我找他没事。啊，我挂了啊。子慧呢？回去了。你们见面了？嗯。说什么？说道理。说啥道理？说他应该和谢天在一起的道理。我告诉他，碰到谢天是福气，叫他不要错过，不然后悔一辈子。真这么说啊！我来上海就为了这个。话说清楚了，也就都顺了。不然我夹在中间，他们两个也不可能在一起。丽姐，丽姐，又是天哥。我不想说话，要睡了。明天一早回来。那我把店铺钥匙留给你。不用。等你们来了，我再走。天哥，丽姐睡了，明天回去。她怎么不接电话呀？不想接。哎，我明天过来啊。你要是为了子慧就来，来了就不要回去，要不然就不要来。天底下没有再比丽姐对你更好的人了。你啥意思啊？他这次来上海，就是为了说通你和子慧好，告诉子慧碰到你是福气，怕说不清楚夹在中间，你俩到不了一起。不可能。刚和子慧谈完，不相信你自己问啊。
拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber you dial is power off. 少壮，少壮。回来啦，嗯，你哭过啦？没有。哦，我以为你哭了呢。见到刀丽啦？我刚刚从店铺回来，刀丽就住那儿了。他说他心甘情愿把徐天让给你，还说你俩在一起他才开心。我知道你不想说，但是我想知道啊，心里有个数嘛。我跟徐天什么都不会有，也不会再见面了。他回去结婚。啊？不是说清楚了吗？已经都说清楚了。哦，反过来了。哎，你这种事情你不能客气的。徐天他明明喜欢你，就比刀力多，还是逃婚来的。这种事儿怎么能让人家说算就算呢？会后悔的。我跟你说啊，这做人吧，一定要多为自己想一想。你看少壮，我就不会放过的。我先弄个上海户口，那以后孩子上学都会好一些的。睡了。你良心太好，谁都欺负你、啊。睡吧。
徐天，徐天。少姨，早啊！你昨天晚上叫我们少中做啥？你听见了？我这个耳朵啊，被你们练得灵光的很。你听见了？你不帮我叫他？大半夜的，猫叫春呐、啊，才不给你们答谢呢。我找他有事儿，有事儿白天说。走了，我去店铺开门了。哎哎哎，你下午来接我。装修走不开啊！修车啊！你后面保险杠到了。哎，你又不是他的司机。你要帮我修车吗？修车谁花钱呢？保险呢？弄好了一分钱都不用花。李姐，来了，来了，我走。真的要走？事儿办完了，留在这干啥？等下徐天来了，看见我该不舒服了。现在就走，送你。不用。等下装修工人来了，看到店里没人了，我打车很方便的。李姐，子慧呢？是我们的朋友。按说徐天的事情我不应该乱讲，但是你实在是对他太好了，他有点身在福中不知福了。人愿意，苦也是福；不愿意，福也当苦。我愿意他好，他愿意和赵子慧过日子，我们就都有福了。走了啊！我真的送你。哎，对，少壮。刚才店里的装修图我看过了，就是不知道周围的环境怎么样。呃，子慧看过，环境挺旺的。